டேரக்டர் சீதா பதிராம் அவர்களுக்கும் மேலும் இப்படத்தின் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் ஜாக்வர் தங்கம் மியூசிக் டேரக்டர் தீனா சார் அவர்களுக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிரிவதில்லை திரைப்படம் டைட்டில் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மூணு சாங்குமே பார்த்தேன் சாங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு லொக்கேஷன்ஸ் குட் கொரியோகிராஃபி சாங்ஸ் பார்த்தோன்னே அந்த மூவி சீக்கிரம் பார்க்கணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் பிரிவதில்லை திரைப்படம் கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் பிரிவதில்லை திரைப்படம் வெற்றி அடைய நம்ம அனைவரும் தியேட்டருக்கு சென்று படத்தை பார்க்க வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அவ எனக்கு கிடைச்சது வந்து இந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய படம் எனக்கு எடிட்டது அப்புறம் அருண் சாய் அருணை பற்றி நான் இந்த இடத்துல சொல்லி ஆகணும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக தான் போனோம் ஒரு ஃப்ரெண்டு இல்லை ஒரு டைரக்டர் ஒரு போனோம் அவங்ககிட்ட படம் பேசினோம் பேக்கேஜ் என்னமோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி இந்த ஆடியோ ரிலீஸுக்கு எங்கே ஊசின நூலை கொடுக்கணும் எங்கேருந்து தச்சு எங்கே எடுக்கணுங்கிற வரைக்கும் எனக்கு யாரும் சொல்லி கொடுத்தாப்புல அது யாரும் செய்ய மாட்டாங்க டேரக்ட் படம் பண்ணிட்டார் போஸ்ட் படத்துக்கு முடிஞ்சு எல்லோரும் எப்போ சார் ஆடியோ ரிலீஸ் எங்கே சார் வர சாப்பிடுவாங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வடபள்ளி பாய்ச்சி அடுத்து விருகம்பாக்கு போன ஆளை பார்க்க விருகம்பாக்கு பாய்ச்சி அடுத்து வளர்த்துறாங்க இப்படி எங்களுக்கு ரூட்டை கொடுத்தாரு நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்து இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஐலேருந்து அதே மாதிரி இன்ஜினியர் கருணா சார் நான் கம்பல்சரி இந்த சைடு சொல்லி ஆகணும் என்னென்னா அவர் வந்து டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் பேசுவாங்க எனக்கே டென்ஷன் ஆயிரும் பேசுகிற ஆர்டிஸ்டே தான் வந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க எனக்கே டென்ஷன் ஆயிரும் அதை பொறுத்து அந்த அந்தளவுக்கு பொறுமையாக பத்து தடவை பதினஞ்சில் அவரே நடித்து காமிச்சு அதை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பகவதி பாடா சார் கூட பிறகு சகோதரர் உண்மையாக சகோதரர் தான் அந்த ஒரு வார்த்தையில் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் அவர் ஒரு தங் எனக்கு ஒரு தங்கம் அவர் கிடைச்சது இந்த படத்தில் கேமரா வேணும் சார் மாஸ்டர் எடுத்திங்க சார் பேமெண்ட்டு அடை எடுத்திங்க பேமெண்ட்டு எடுத்துகிட்டு போங்க மாஸ்டர் அவரோட அஸ்டண்ட் அன்பு ஒரு கேமரா மேனு அது பாசக்கார பையன் அவங்க எல்லாமே இந்த படத்தில் பாலா சார் எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்து கியூபுக்கு போங்க மாஸ்டர் இப்படி பண்ணுங்க சென்சார் போங்க கில்டு போங்க மாஸ்டர் பாருங்கள் இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க ஆர்டர் எல்லாம் எங்களுக்கு கொடுத்து இன்றைக்கி இந்த ஆடியோ ரிலீஸில் உட்கார வச்ச எல்லா உள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாடலவங்க காலை தொட்டு நான் சத்தியமாக கும்பிட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஏதோ கஷ்டப்பட்டு இந்த படம் எடுத்திருக்காங்க சிவாக்கலா ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் கதையை சொன்னோன்னு அவங்க சொன்ன ஒரே வார்த்தை ஆனால் பணம் போதுன்னா போயிட்டு போய் என்ன சமாளிச்சிடலாம் உங்கள் மனவேதனை இப்படியே போச்சுன்னு வச்சுங்க உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு ஊர் இருக்கும்னு ஆமாம் நம்ம நினைக்கிறேன் நான் தானே கெட்டு போகிறேன் நான் கேட்டால் என் வீட்டில் என் பொண்டாடி பேர் போச்சு பையன் பேர் போச்சு சித்தப்பா பெரியப்பா மாம் இப்படி எல்லோரும் பேரும் போயிடும் நீங்கள் ஜெயிப்பீங்கண்ணே உங்கள் கான்ஃபிடென்ட் ஜெயிக்க வைக்கணும்னா அந்த பொண்ணு எனக்கு கொடுத்த வாக்கு சிவா கொடுத்த வாக்கு குமார் சார் கொடுத்த வாக்கு என் அஸ்டன் டேரக்டர் கொடுத்த வாக்கு என் நண்பர்களுக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து நான் குறிப்பிட்டு பேர் சொல்ல முடியல எல்லாம் நண்பர்கள் மன்னிச்சிங்க ஏதாவது தப்பாக பேசினா மன்னிச்சிங்க இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் வந்து உங்கள் வீட்டு விழா வந்து சிறப்பளிச்சதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் முத முத மாஸ்டர் நானும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணமோ அதே போல் பிரிவதில்லை நாங்கள் எப்போதுமே பிரிவே இல்லை ஸோ படம் வெற்றி பட வேண்டும் மிகப்பெரிய சாதனை பெற வேண்டும் என்று ஏன்னா மாஸ்டர் வந்து ரொம்ப உண்மையாக ரொம்ப பயங்கரம் அழிப்பார் அஞ்சு மணிக்கு ஷா காலையில் ஏழு மணிக்கு ஸ்டார்ட்னா அஞ்சு மணிக்கே ஸ்பாட்டில் வந்து நிற்கிற ஒரு கேரக்டரு ஒன்று ஒன்று ஆதாரம் எதிர்பார்க்க மாட்டார் ஸோ நல்லா வரணும் ஒர்க்கு வரணும் அது மாதிரி எந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் ஒரு ரோடை பாக்கி கொடுக்கக்கூடாது அப்படி கரெக்டாக பண்ணுற ஒரு கே கேரக்டரு ஸோ இதில் வந்து ப்ரொடியூசரும் அதே மாதிரி தங்கமான ப்ரொடியூசர் அவர் கிடச்ச ப்ரொடியூசர் ரொம்ப தங்கமான ப்ரொடியூசர் கணக்கில் அவர் சொல்கிற மாதிரி கணக்கெலாம் பார்க்குறது எவ்வளோ நல்லா இருக்கா ஓகே பண்ணி நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பாரு ஸோ படம் பார்த்தா ரொம்ப பிரமாதமாக படம் வந்திருக்குது ஒவ்வொரு முறையும் ஜாகுவார் அண்ணன் அவர்களை பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு போன தடவை என்னுடைய படத்துக்கு வந்திருந்தார் அவர் சொன்ன அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எனக்கு ரொம்ப அழகாக பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப பளிச்சுன்னு சொல்லியிருந்தார் என்ன தமிழா அப்படின்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் கேட்டார் ஆமாண்ணே தமிழ் தான் அதான் இன்னும் வர முடியல அப்படின்னாரு எனக்கு இல்லைக்கு வரைக்கும் அப்படியே மண்டலில் கொட்டினார் சரி அது எனக்கு கொட்டமாக இருக்குல்ல நிறைய பேர் கொட்டமாக இருக்கு ஃபீலு அவர் ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தையை மனசில் இருந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீடாக சொல்லி விட்டார் அதனால தான் வர முடியல கவலைப்படாத ட்ரை பண்ண வருவேன் அப்படின்னு ஒரு ஆரோக்கியமான வார்த்தை அவர் அப்புறம் அவர் பக்கத்தில் இருக்கிற அப்பா ஸ்தானத்தில் இருக்கிற அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய எல்லா படங்களுக்கும் முக்கியமான விருந்தினராக வந்திருக்கிறாரு எல்லாத்துலையும் பார்த்துருக்கேன் அவர்
இந்த லைன்ஸ் எதுக்கு சார் இது சார் கவிஞர் மோகன்ராஜ் வந்து இதில் எழுதியிருக்காரு அவர் ரொம்ப அற்புதமான கவிஞர் ஏன்னா சுச்சுவேஷனை சொல்லும் போதே அப்படியே ஆள் அப்படியே லட்டு மாதிரி அந்த லைன்ஸில் அப்படியே கொடுத்துருவார் சார் இது போல் இந்த வரையும் பாருங்கள் அதை பாருங்கள் அது பண்ணுங்கள் அவர் கொடுக்குற அத்தனை வரையுமே வந்து ஒரு லைன்ஸ் கூட நாங்கள் இது வரையும் நாங்கள் சார் இது தேவையில்லாத லைன் அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னதே கிடையாது அது போலலாம் வந்து அவர் வரிகள் அந்த மூணு பாட்டுமே ஒரே ஆளை எழுத வச்சோம் ஏன்னா முதல் பாட்டிலே எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்புறம் மூணு பாட்டுமே அவரே எழுத வச்சோம் மூணு பாட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அதே போல் பாடல் பாடினதில் வந்து இன்னொரு பெரிய முக்கியமான ஒரு ஹைலைட் என்னென்னா எங்கள் மியூசிக் யூனியனில் வந்து வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக இருக்கார் திரு டி கே மூர்த்தி அண்ணன் அவர்கள் அவர் வந்து நிறைய இசையமைப்பில் இருக்குது நிறைய இசையமைப்பாளருக்கு வந்து உறுதுணையாக இருந்து கண்டக்டிங் பண்ணி நிறைய படங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற பெரிய பெரிய ஜாம்பவன் இசையமைப்பாளர்களுக்கெல்லாம் அவர் வந்து உறுதுணையாக இருந்து நல்ல மியூசிக்கெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஆனால் அப்படியேப்பட்டவர் எனக்கும் இருக்கார் கூட ஆனால் அவரை நான் ஒரு புதுமையாக ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அவரை வச்சு இந்த படத்தில் ஒரு சாங்கு நான் அந்த சேசிங் சாங்கு வந்து பாட வச்சுருக்கேன் கம்பீரமான குரல் அதை நம்ம நான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சிறப்பான ஒரு வா செய்தியாக நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஓகே நேரங்கள் ஜாஸ்தியாக இல்லை அதனால் நான் முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அந்தோனி தாசிங் வந்துட்டு போனார் ரொம்ப நல்ல பாடகர் கூட பாடகர் மட்டும் இல்லை நல்ல நடிகர் அவர் அவர் கூட இப்போ ஒரு படம் வைகிரின்னு ஒரு படம் நடிச்சிருக்கிறாரு நல்ல சாங்கெல்லாம் பாடியிருக்கிறாரு வர அவர் பாடின பாட்டெலாம் நிறைய பாட்டு ஹிட்டு அவர் தான் பாடினாருன்னு அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம யாருக்கும் தெரியல நிறைய பாட்டு பாடி பெரிய ஹிட் பண்ணியிருக்காரு இன்றைக்கி வில்லேஜ் பாட்டுக்கு அவருக்கு ஈக்குவல் யாருமே இல்லை அதேமாரி சுபாஷ் சார் வாழ்த்து வந்திருந்தார் பட் அவர் ஒரு தகவல் கலைஞ்சியன்னு அவருக்கு ஒரு பட்டம் கொடுக்கலாம் ஏன்னா சினிமாவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்லுவார் ஆனால் அதேமாதிரி அவர் பாக்கியில் வந்து நிறையா எழுதியிருக்கிறாரு அதை நான் படிக்கும்போது இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குதான்ற மாதிரி நமக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து இப்போ வாழ்த்து வந்த பகவதி பாலா இந்த படத்தில் வந்து இல்லைன்னாலும் இந்த கூட வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருந்து இந்த படத்தை கூட வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் என்னடா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தேட்டர்கள் கூட நல்ல காண்டாக்டில் வச்சுருக்கிறாரு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் உங்களுக்கு ஆர்டிஸ்ட் வேணாலும் நடிக்கிறதுக்கு ஆர்டிஸ்ட் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பார் ஸோ அது அவரும் சினிமாவை நேசிக்கிறவர் ஸோ அவங்களாம் இந்த இடத்துல வந்து வாழ்த்த வந்ததுங்கிறது சினிமா இந்த இதுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய சிறப்பு பிரிவுதில்லை படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அதே சமயம் நிறைய தேட்டர்களை ரிலீஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் அது கொஞ்சம் கடுமையாக உழைச்சி வந்திருக்கிறீங்க இந்த படத்தில் வந்து அது மேசி டேக்டர் ராம்ஜி அவர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு இந்த விட கேமராமேன் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ எல்லாருமே புது படம் சின்ன சின்ன படம் சின்ன படங்காம எந்த படமாக இருந்தாலும் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் சின்ன படமாக பெரிய படமானு தெரியும் பெரிய படங்கள் ஓடாமல் போகிறதும் சின்ன படங்கள் ஓடுறதும் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே உண்மையாக உழைச்சா ஒரு நாள் நம்ம வெளியே பெரிய வெற்றியால் நான் வரலாம் ஸோ இந்த நேரத்தில் அதை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியடை எல்லாம் இல்லை இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓடி கலைத்து வந்து நிற்கின்ற வேளையிலும் என்னை கூப்பிடுகிறார்கள் வருகின்றேன் என்னுடைய கருத்துக்களை உங்களிடம் சொல்லுவதற்கு காரணம் தமிழ் உணர்வு செத்துவிடக்கூடாது ஆனால் ஆனால் கலைக்கு மொழி தேவையில்லை கலைக்கு மொழி தேவையில்லை என்னுடைய அடுத்த வசனத்தை கவனியுங்கள் ஒவ்வொரு கலைஞனுக்கும் மொழி தேவை கலைக்கு மொழி தேவையில்லை ஆனால் ஒவ்வொரு கலைஞனுக்கும் மொழி தேவை நாம் அன்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கலையுலகத்தை தலை கையிலே எடுத்த தலைவர்கள் எதற்காக எடுத்தார்கள் என்றால் பொதுமக்களிடம் தமிழ் உணர்வையும் கலாச்சாரத்தையும் இலக்கியத்தையும் கலையையும் பொதுமக்களிடத்தில் பரப்ப வேண்டும் என்பதற்காக கலையுலகத்தை கையிலே எடுத்தார்கள் ஆனால் அதை அதே கலையுலகத்தை இன்று பிறமொழிக்காரர்கள் கையில் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு ஒரு காலமும் நாம் அனுமதி அளிக்கக்கூடாது பிறமொழிக்காரர்கள் வரட்டும் வாழட்டும் ஆனால் ஆளக்கூடாது ஆளுவதற்கு தகுதியுள்ளவன் தமிழன் மட்டும்தான் ஆகவே தமிழ்நாட்டை தமிழன் மட்டும்தான் ஆள வேண்டும் தமிழ் கலைஞர்கள் தான் ஆள வேண்டும் தமிழ் கலையுலகத்தை எல்லோரும் பங்கு பெறுங்கள் ஆனால் அதிகாரத்தில் தமிழன் மட்டும்தான் அமர வேண்டும் அதற்கு தலை குனிந்து தலை மணங்கி இடம் கொடுங்கள் இல்லை என்றால் நாங்கள் உங்களை விரட்டுகின்ற காலம் வரும் நிச்சயமாக விரட்டுகின்ற காலம் வரும் இவ்வளவு நேரம் நான் எடுத்ததற்காக 
உங்களிடம் மன்னிப்பு கோரிக்கொள்ளுகிறேன் ஆனால் என்னுடைய கருத்துக்களை நான் சொல்லாமல் போய்விட்டால் நான் வந்ததில் பலனில்லை என்று ஆகிவிடும் ஆகவே நேரமாகி இருந்தால் மன்னித்து விடுங்கள் நன்றி வணக்கம்